Hi friends, welcome to Kitchen Pusher. Hi friends, how are you? Today we will see the recipe of mutton chukka recipe. First, we will clean the mutton well. I have added half a kg of mutton. We will clean the mutton well. We will boil the mutton well. We will boil the cooker la vandu pressure vidano so adukku vandu cooker la potta vechirken thanni vandu neenga adu munbara alavukku vecha podum adukaprama idu kuda vandu nalla nunukna seeragamu pepperum vandu nunuki nalla potukonga kudave vandu salt adukapra manja thool konjam kaluvum mode manja thool potu kaluvum but irundalum idu kuda vandu vega vekkum bodu konjam manja thool potukalam Mutton வந்து நீங்க இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறது நல்ல எலசா இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாள் விசிலே போதும் सपोज ரொம்ப முத்துன ஆடு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி முத்துன ஆடு இருந்துச்சுனா கொஞ்சம் விசில் வந்து ಜಾஸ்தியா விடணும் எந்து வந்து இன்னைக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்து கொஞ்சம் பூண்டு வந்து போட்டுக்கலாம் பூண்டு இடிச்சு போட்டாலும் சரி இல்லனா வந்து வேற எப்படி வேணா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருந்தீங்கனாலும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நான் உப்பு வந்து உப்பு வந்து நீங்க இது வேக வைக்கிற அளவுக்கு போட்டா போதும் டேஸ்ட் கேத்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே வந்து நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சம் நறுக்கி வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லனா பரவாயில்லை ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல நான் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கேன் இப்போ இத மூடி ஒரு 20 20 நிமிஷம் வந்து நான் வைக்க போறேன் என்னோட சொன்ன மாதிரி முத்தன ஆடா இருந்துச்சு சோ அதனால நான் 20 நிமிஷம் வச்சிருந்தேன் நீங்க வந்து எலசா இருந்துச்சுனா ஒரு 4 5 விசில் போதும் இப்ப வந்து நம்ம அது விசில் வர வரட்டும் அது வரையும் நம்ம சைடுல வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதுல வந்து எண்ணெய் வந்து ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் ஊத்திக்கலாம் இது வந்து எதுக்குனா நம்ம இப்ப வதக்கி சில ஐட்டம்லாம் போட்டு வதக்கி நம்ம அரைக்க போறோம் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த கடாயை வச்சிருக்கோம் என்னென்ன ஐட்டம் வந்து போட போறோம் அப்படினா பூண்டு இஞ்சி அதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டு அரைக்க போறோம் இதுக்கு வந்து பூண்டு வந்து 6 to 7 பூண்டு எடுத்துக்கறேன் அதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சீரகம் மிளகு மிளகு சீரகமும் வந்து மிளகு வந்து கொஞ்சமா அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போதும் சீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கணும் அப்புறம் வந்து சோம்பு வந்து எடுத்துக்கணும் சோம்பு வந்து அதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க மல்லி வந்து ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கிராம்பு அப்புறம் வந்து பெரிஞ்சி இலை இது ரெண்டுமே வந்து போட்டுக்கலாம் கிராம் வந்து ஒரு மூணுல இருந்து நாலு கிராம் போட்டா போதும் அன்னாசி பூ இருந்தாலும் அதுவும் போட்டுக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒண்ணா போட்டு அப்படியே வதக்கிடலாம் அந்த எண்ணெயில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தணும் இல்லையா அந்த வெண்ணெய் எண்ணெயிலேயே லைட்டா வதக்கினா போதும் இதுல வந்து நான் ஒரு ஒன்பதுல இருந்து பத்து மிளகா வரையும் வந்து எடுத்து வறுத்துட்டு அதை எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கடைசியா போட்டு அரைச்சுக்கலாம் அதனால இப்போ இத அரைச்சிட்டேன் கூட சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு கடைசியா வந்து மிளகாய சேர்த்து அரைச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸா அரைக்க கூடாது ரொம்ப கொர கொரனும் அரைக்க கூடாது ஒரு அளவுக்கு மீடியமா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து அத அரைச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம மறுபடியும் கடாயில கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஒரு 3 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் அளவுக்கு ஊத்திக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெய் ஊத்த வேண்டாம் மட்டன் செய்யும்போது ஏனா மட்டன்ல கொழுப்பு ஏதாவது இருந்துச்சுனா அதுலயே எண்ணெய் வரும் சோ ரொம்ப எண்ணெய் ஊத்த வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு நல்ல எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் தவிர தேங்காய் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் फ्लेவர் வந்து இதுவாகும் நினைக்கிறேன் அதனால அது இல்லாம நீங்க வேற எண்ணெய் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது தேங்காய் எண்ணெய் फ्लेவர் பிடிக்கும்ன்றவங்க நீங்க அதையே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இப்போ இதல வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெரிஞ்சி இலையும் அன்னாசி பூதுவும் அப்புறம் கிராம்பு இருந்தா கிராம்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் வந்து இந்த இதல ஆட் பண்ண கூடாது இப்போ இதல நம்ம அரைச்சு வச்ச அந்த பேஸ்ட வந்து போட்றலாம் நம்ம இப்போ இதல வெறும் இந்த பேஸ்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் வேற எதுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அதனால தான் நீங்க காரம் வந்து அதுல எவ்வளவு போடுறீங்களோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம் सपोज பத்தலனா நீங்க மிளகாய் தூள் ऐड பண்ணிக்கலாம்
வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து இதுல ரொம்ப கம்மியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா அரைக்கும் போது பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது கூட வந்து நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிறேன் கருவேப்பிலையோட வாசனை இறங்கணுன்றதுக்காக இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் அரைக்கும் போது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்படியே தான் அரைக்கணும் இப்போ இதில் இப்போ நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இன்னொரு சைடில் நம்மளோட மட்டன் வேக வச்சதும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம நல்லா வெந்துச்சு இதிலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே ஆயில் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம எதுவுமே அதில் ஆயில் ஊற்றலை பட் ஆயில் வந்துடும் அது தானாக இப்போ அந்த அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் வேக வச்ச தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி செய்யுங்க வேக வச்ச தண்ணியை கீழே ஊற்றியவே ஊற்றுறாதிங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபுல் டிஷ்ஷையுமே செய்ய போகிறோம் இப்போ அந்த வேக வச்ச தண்ணி அதுக்கப்புறம் மட்டன் பீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் அப்படியே ஊற்றி ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இதை வந்து நல்லா இப்போ ஸ்லோ குக் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு காரம் ஏதாவது டே பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் இப்போயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க இது வந்து மூடி வச்சு நம்ம இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வரையும் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மூடி வைங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனா வந்து மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பும் பற்றலை ஸோ உப்பும் வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓவராக உப்பு சேர்த்துடக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு இப்போ இந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால உப்பு வந்து கம்மியாக தெரியலாம் பட் வத்த தண்ணி வற்றும் போது நமக்கு வந்து உப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதில் உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க இது வந்து இப்போ இருபது நிமிஷம் கழித்து நல்லா அந்த கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு நிறையா தண்ணி ஊற்றியிருந்தோம் கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு மட்டனும் வந்து நல்ல ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ இதிலே வந்து ஓப்பனில் வச்சு இப்போது கொஞ்சம் நேரம் வந்து வேக விடலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இப்படி இருக்குது நல்ல தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சுக்கான்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாது வேணும் இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேவி ஃபார்மில் இருக்கும் நீங்கள் இப்படியே கூட எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம அந்த வேக வச்ச தண்ணியிலேயே சுண்ட சுண்ட இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த தண்ணியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சு செய்கிறத விட இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே மட்டன் வந்து நல்லா ஸ்லோ குக் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது இப்போ வந்து நான் இன்னும் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடுறேன் இந்த ஃப்ளேம்லேயே கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்குது அப்படியே இருக்கட்டும் சைடில் எல்லாம் அந்த கிரேவியை வலிச்சு வலிச்சு எடுத்துருங்க ஏன்னா அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து இதிலே விட்டுருங்க இப்போ வந்து வே வெந்துருச்சா நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க எதுக்கும் பீஸ் நல்லா வேகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் நார்மல் வாட்டர் ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் சில ஆடுங்க வந்து முத்தலாக இருக்கும் சில இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சின்ன ஆடாக இருந்தால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆடு தான் போல இருக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் குக்கர் ப்ரெஷர் குக்கர் இது பண்ணும் போதே வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் அதை விடும் போது நல்லாவே சாஃப்டாகிடும் 
அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க நல்லா அந்த தண்ணி எல்லாம் சுத்தமா வத்திருச்சு கிரேவியும் நல்ல இதுவாயிடுச்சு திக்காயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப இதுல வந்து கொஞ்சோண்டு மல்லி இலைய வந்து போட்டுக்கலாம் மல்லி இலைய போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க வேணும்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் இந்த டைம்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்ல கிரேவி எல்லாம் வந்து இதுவாயிடுச்சு இப்ப வந்து சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரா நல்ல சம யமியா இருந்துச்சு இத வந்து ரைஸ் கூட சப்பாத்தி கூட எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி உங்க வீட்டுல எல்லாரோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய் பாய் தேங்க்யூ